isa po sa mga pinakamagandang payo na natanggap ko ay galing po sa teacher kong pari nung nag-aaral pa po ako sa seminaryo. Hindi ko po makalimutan itong sinabi niya sa amin. At ito din po yung gusto kong tandaan niyo. Correct in private, praise in public. Ulitin niyo po yun. I-memorize niyo po yun. Correct in private, praise in public. Kung ikaw ay magtutuwid ng pagkakamali ng isang tao, dun sa tahimik pribado, walang ibang makakarinig kung hindi kayong dalawa at ang Diyos. Pero kung meron naman ginawang mabuti ang isang tao, iparinig mo ito sa maraming tao. Alam po natin yung karanasan na napapahiya at wala sa atin ang may gustong napapahiya. Yun po yung punto ng payong yun. To correct in private. Huwag mo naman ipahiya yung tao. Nagkamali na siya. Huwag mo siyang idadown pa sa iyong salita, sa iyong kilos at gawa. Pero alam din po natin yung karanasan ng pinupuri, hindi po ba? Napakasarap that we are appreciated. Napakasarap na napapansin ng iba yung ating kabutihan. Kaya nga, pag merong magandang ginawa ang isang tao, wag lang sa kanya mo sabihin. Iparinig mo sa ibang tao. And I tell you, that person that you praise will really appreciate you, respect you, and love you. Ganyan din po, pag tinuwid mo yung isang tao sa kanyang pagkakamali, na kayo lang dalawa, na hindi siya napahiya. Yung ding taong yun, hindi niya makakalimutan. Utang na loob niya sa iyo, yung iyong pagtutuwid. If you want a happy life, if you want a peaceful life, follow that very good advice. Correct in private, but praise in public. Ngayon, kung gusto mo naman magulong buhay, kung gusto mong makiaway, kung gusto mong sumakit ang iyong loob at sumakit ang loob ng ibang tao, balik rin mo yung payong yon. Try it. Correct in public. Praise in private. Yan yung problema. Bakit napakaraming mag-asawa nag-aaway? Isang dahilan, napapahiya yung lalaki dito sa kanyang asawa sa babae. Pag nagkamali yung lalaki, pinagsasabihan habang naririnig ng kanilang mga kaibigan, kakumare, kakumpadre, pinapahiya, minumura habang kasama ng lalaki ang kanyang mga kaibigan habang nandoon sa trabaho yung kanyang asawa. Yan yung isang problema. Bakit sumasakit din ang loob ng bata sa magulang? E baka pinapahiya mo din yung iyong anak habang naririnig ng kanyang guro, habang naririnig ng kanyang mga kaibigan, kabarkada, habang naririnig din ng inyong mga kamag-anak, doon mo pinagsasabihan itong iyong anak. Kahit nasabihin niyo po, hindi po, Father, anak ko naman yan eh. Ama naman po na dapat ituwid. Hindi ko po sinasabi na hindi niyo dapat turuan yung bata. Ang sinasabi ko lang, may tamang pagtutuwid, may tamang pagkukorek ng bata. Please, kung nagkamali yung bata, pag-uwi nyo, kayong dalawa, sa loob ng kwarto, doon mo siya pagsabihan. Hindi doon sa nakikita at naririnig ng napakaraming o. Oh, kung gusto mo maging masaya, payapa ang iyong buhay. Follow that very good advice. Correct in private. Praise in public. At sana naman, pag pinagsasabihan natin yung iba, pag tinutuwid natin yung iba, please do it out of love and genuine concern. Kung meron kang ikukorek, kung meron kang itatama, sana wala namang paghuhusga. Yan yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag kang maghusga kung hindi huhusgahan ka ng Diyos. Bakit hindi tayo dapat maghusga ng iba? This because we are not perfect. And no matter what we do in this life, we will never be perfect. Hindi po ibig sabihin that we should not aim for perfection. But understand 
what kind of life is this? This is a life of becoming. Ito ay buhay ng pagiging. Kahit anong gawin natin, hindi patapos ang buhay. Tayo ay nagbabago. Patuloy ang buhay. Magkakamali at magkakamali tayo. Kakaroon tayo at magkakaroon ng pagkukulang o kasalanan sa ating buhay. Amen? Tanong ko po sa inyo, pag ba ang isang bata na natututong maglakad, madadapa, papagalitan mo ba? Sesermonan mo ba? Pagsasabihan mo ba yung bata? Hindi po, di ba? Bakit? Eh kasi, natututo pa lang siya. The child is trying to learn how to walk. Ganon din po yung isipin nyo sa buhay nating ito. Everything that we do is a life process, is a life of becoming, pagiging, hindi patapos. Ano man yan, buhay mag-asawa man, kahit na matagal na kayong nagsasama, you are still becoming, hindi patapos. Yung iba nga, sinasabi sa akin, Father, hindi ko ma-imagine na magagawa sa akin ng mister ko yan. Ang tagal-tagal na namin. 30 years, bakit ngayon pa? Mrs. kahit na 30 years na kayo magkasama ng mister mo, hindi naman bangkay yan. Hindi naman patay yan. Tao yan na humihinga. Tao yan na nag-iisip. Tao yan na buhay nag-iiba. We are continuously changing. And this is a life of learning. There are triumphs and there are defeats. Sometimes we do what is good and right. Sometimes we make a mistake. But we should learn to be okay with it and say, there is still next time. Sa susunod, aayusin ko na. To be good, to be better, learn for your mistakes. Yan yung problema na napakarami sa atin. We expect people to be perfect. Amen? Gusto natin perfecto yung ibang tao. Pag hindi sila perfecto, nagagalit tayo. Amen? We always expect people to be perfect. But this is the funny thing. We do not expect perfection from ourselves. Amen? Hinahanapan mo yung ibang tao, maging perfecto sila. Pero ikaw mismo, hindi ka nag effort na maging perpekto. Nagagalit ka sa ibang tao pag nagkakamali sila. Ang tanong, pag ikaw nagkamali ka, nagagalit ka ba sa sarili mo? Hindi. Pag ikaw nagkamali, gusto mo agad, patawarin ka. Amen? Pero pag yung ibang tao nagkamali, agad-agad, gusto mo, bitay, the penalty, patayin. Hindi po ba an very unfair yun? Kaya nga sinasabi din ng ating Panginoon, how you measure others will also be done unto you. Be very careful. Mag-ingat ka din pag ikaw ay naghuhusga sa ibang tao kasi baka bumalik sa'yo yan. Yan, napakaganda po nitong payo. Mababasa po natin sa sulat ni Santiago. Sabi po niya, My dear brothers and sisters, take note of this. Remember this, sabi niya. Everyone should be quick to listen but slow to speak and slow to anger. Sana wag baliktad. Sana wag kang mabilis magsalita. Sana wag kang mabilis magalit. Mabagal magsalita, mabagal magalit dahil mabilis kang nakikinig. Ibig sabihin, mabilis ang iyong pag-uunawa dahil naiintindihan mo ang buhay na ito, hindi patapos. Tayong lahat natututo sa kanya-kanya nating sitwasyon. Merong iba, kahit na matagal na silang mag-asawa, tandaan nyo, natututo pa rin kayo. Natututo pa rin kayong maglakad sa inyong buhay mag-asawa. Sa iyong trabaho, nakalayo ka man sa iyong pamilya, naka-abroad ka, kaming mga pari, teacher, mga politiko, Ano man ang iyong kalagayan, all of us are learning to live in our own situations. And this is not the end. Hindi patapos. Patuloy ang kwento. Kaya please be patient. Please be understanding. Please do not judge. And if you try to correct, please do it out of love. 